Hi guys, I am Gauss. Welcome to our channel, Gauss World of Diploma. Guys, this channel lo meko diploma ko samman dinjena physics, chemistry, maths lo ni content chapter wise ga vastai. This channel main ga regular and supply rasya wala ko baga use ho tundi. Guys, chapter rai na tarvata eno four or five years previous question papers lo yeko sa ladi na a chapter questions ni ne eno. మీకు చెప్తాను దానితో మీరు ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే నేను అలాగే పాస్ అయ్యాను సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ గైస్ నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్గా చూడాలంటే బెల్ ఐకన్పై ట్యాప్ చేసి ఆల్పై క్లిక్ చేయండి గైస్ ఫస్ట్ మనం ఫిజిక్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం గైస్ ఫిజిక్స్లో మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ యూనిట్ అండ్ డైమెన్షన్స్ గైస్ యూనిట్ అండ్ డైమెన్షన్స్లో ఫస్ట్ మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ గురించి తెలుసుకుందాం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ద క్వాంటిటీ విచ్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఈజ్ కాలర్డ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఒక క్వాంటిటీని మనం మెజర్ చేయగలిగితే అంటే కొలవగలిగితే దానిని మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా లెంత్ మాస్ టైమ్ టెంపరేచర్ స్పీడ్ ఏరియా ఎట్సెట్రా ఫ్రెండ్స్ మెజర్ చేయలేనివి అంటే ద క్వాంటిటీ విచ్ కెన్ నాట్ బి మెజర్డ్ ఈస్ కాలర్డ్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అని అంటే ఒక క్వాంటిటీని మనం మెజర్ చేయలేకపోతే దానిని మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనలేం ఎగ్జాంపుల్గా ఐడియా డ్రీమ్ స్మెల్ కలర్స్ ఎట్సెట్రా ఫ్రెండ్స్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో టూ టైప్స్ దెర్ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అండ్ డిరైడ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫ్రెండ్స్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వన్ అదర్ ఇస్ కాలర్డ్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది ఇండిపెండెంట్ అంటే వేరే దానిపైన ఆధారపడకుండా ఉండే దానిని మనం ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి లెంత్ మాస్ టైమ్ ఎట్సెట్రా నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ డిరైడ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆర్ విచ్ కెన్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇస్ కాలర్డ్ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది వేరే దానిపైన డిపెండెంట్ అంటే వేరే దానిపైన ఆధారపడితే దానిని మనం డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి ఏరియా టెన్సిటీ వాల్యూమ్ ఎట్సెట్రా ఫ్రెండ్స్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ మనం డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే సాంద్రత డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డెన్సిటీ అనేది మాస్ అండ్ వాల్యూమ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది డెన్సిటీలో మాస్ ఉండాలి వాల్యూమ్ ఉండాలి మాస్ లేకపోతే డెన్సిటీ రాదు వాల్యూమ్ లేకపోతే డెన్సిటీ రాదు అలాగా డెన్సిటీ అనేది ఈ రెండింటిపైన డిపెండెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో ఎగ్జాంపుల్గా లెంత్ తీసుకుంటే లెంత్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవ్వదు నెక్స్ట్ యూనిట్ యూనిట్ అంటే ఏ స్టాండర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజర్ టు మెజర్డ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈస్ కాలర్డ్ అండ్ యూనిట్ అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే స్టాండర్డ్ని మనం యూనిట్ అంటున్నాం యూనిట్లో టూ టైప్స్ దెర్ ఆర్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ అండ్ డిరైవ్డ్ యూనిట్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ అంటే అండ్ యూనిట్ విచ్ ఈజ్ యూజర్ టు మెజర్ ఏ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇస్ కాలర్డ్ ఏ ఫండమెంటల్ యూనిట్ అంటే ఒక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే యూనిట్ని మనం ఫండమెంటల్ యూనిట్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా వచ్చి మీటర్ కిలోగ్రామ్ సెకండ్ యాంపియర్ కెల్విన్ ఎట్సెట్రా నెక్స్ట్ అనదర్ యూనిట్ డిరైవ్డ్ యూనిట్ అంటే అండ్ యూనిట్ విచ్ ఈజ్ యూజర్ టు మెజర్డ్ ఏ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇస్ కాలర్డ్ డిరైవ్డ్ యూనిట్ అంటే ఒక డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే యూనిట్ని మనం డిరైవ్డ్ యూనిట్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా మీటర్ స్క్వయర్ మీటర్ క్యూబ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎట్సెట్రా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యూనిట్ అంటే యూనిట్ యొక్క లక్షణాలు ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్ అంటే ఇది ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ 
it should be not change with place టైమ్ అండ్ టెంపరేచర్ అంటే ప్లేస్ కి టైమ్ కి టెంపరేచర్ కి ఇది చేంజ్ కాకూడదు మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను ఇప్పుడు మనం ఒక క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాం టెన్ సెంటీమీటర్స్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు మనం ఆ క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ ఎంత ఉందో వేరే ప్లేస్ అంటే కన్నూల్కి వేరే ఊరికైనా వేరే ప్లేస్ కైనా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా ఆ క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ సేమ్ ఉండాలి అలా లేకుండా చేంజ్ అయితే అది యూనిట్ కాదు నెక్స్ట్ వచ్చి టైం ఇప్పుడు టైం టూకి ఆ క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ ఎంత ఉందో ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత కూడా ఆ క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ అంతే ఉండాలి నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు థర్టీ సెల్సియస్ దగ్గర ఆ క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ ఎంత ఉందో ఆ టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినప్పుడు అంటే ఫార్టీ లేదా ఫిఫ్టీ ట్వంటీ సెల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ సేమ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ రీప్రొడ్యూసబుల్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ కన్వీనియంట్ సైజ్ అంటే ఇది అనుకూలమైన సైజులో ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ అంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీను మనం మెజర్ చేయడానికి చాలా కాలం నుంచి మూడు సిస్టమ్స్ ద్వారా యూనిట్ని అనుసరిస్తున్నాము ఆ మూడు సిస్టమ్స్ వచ్చి సిజిఎస్ ఎంకేఎస్ ఎఫ్పిఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆ త్రీ సిస్టమ్స్ యొక్క యూనిట్స్ని మనం ఈ బాక్స్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్స్ సిజిఎస్ ఎంకేఎస్ ఎఫ్పిఎస్ యూనిట్ లెంత్ మాస్ టైమ్ ఇప్పుడు యూనిట్ ఇప్పుడు లెంత్ తీసుకుంటే సిజిఎస్ సిస్టంలో లెంత్ సెంటీమీటర్స్ యూనిట్తో సూచిస్తాం నెక్స్ట్ ఎంకేఎస్ సిస్టంలో అయితే లెంత్ని మీటర్స్ అదే ఎఫ్పిఎస్ అయితే ఫూట్ నెక్స్ట్ మాస్ సిజిఎస్లో అయితే గ్రామ్ ఎంకేఎస్లో కిలోగ్రామ్స్ ఎఫ్పిఎస్లో పౌండ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక పౌండ్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ టైం సిజిఎస్లో అయితే సెకండ్ ఎంకేఎస్లో కూడా సెకండ్స్ ఎఫ్పిఎస్లో కూడా సెకండ్ అంటే మూడు దాంట్లో టైం అనేది సెకండ్లోనే మనం తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ వీడియో అనేది చాలా లెంతీగా అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చి మనం ఎస్ఐ యూనిట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్